Bendiciones, te saluda el apóstol Roberto Treviño. El día de hoy estamos contentos de que estés aquí con nosotros para ver este video que vamos a poner a continuación. Esta palabra te va a bendecir de una manera poderosa. Espero que puedas recibir lo que Dios tiene para ti y que puedas aplicarlo a tu vida para que tu vida pueda ser transformada de una manera poderosa. Así que, sin tomar más tiempo, pasamos al mensaje del día de hoy. ¿Por qué razón te digo eso? For what reason do I tell Porque you si es una bendición, Dios está más que dispuesto a dártela. For if it's a blessing, God is more than willing to give it to you. Pero hay alguien que no quiere que tú la recibas. But there's someone that doesn't want you to receive it. Entonces cuando tú te pones pasivo en la área espiritual, so when you become passive in the area of the spiritual, entonces de ahí se agarra el enemigo. So the enemy takes hold of that. Para decir, este no quiere un rompimiento. To say, this one doesn't want a breakthrough. Y le dice al Señor, mira, ¿tú crees que él quiere un rompimiento? And he says, Lord, do you think he wants a breakthrough? Está ahí sentado, bosteciando. He's right there sitting down, yawning. Está ahí rascándose los piojos, aleluya. He's scratching his hair. Aleluya. No, ese no quiere rompimiento. Busca a alguien que en verdad está poniendo demanda no. en la atmósfera. He doesn't want a breakthrough, but seek for someone who truly wants a breakthrough in the atmosphere. Siempre va a haber un loco que quiere un rompimiento. There will always be a crazy one that wants a breakthrough. Si, el que quiere un rompimiento lo intenta una vez, lo intenta la segunda, lo intenta la tercera, lo intenta la cuarta, lo intenta la quinta, lo sigue intentando hasta obtener el rompimiento. The Those who want a breakthrough will try it first time, the second time, the third time, the fourth time, the fifth time until they get their breakthrough. Pero el que no quiere un rompimiento en, la prim en el primer fracaso, tira la toalla. But those who don't want a breakthrough in the first failure, they'll throw the towel down. A Thomas Edison le tomó 1,200 ocasiones hacer el foco. Thomas Edison, it took him 1,200 times to make the light bulb. Fracasó 1200 veces. He failed 1200 times. Pero él quería un rompimiento. But he wanted a breakthrough. Y gracias a esa persona. And thanks to that person. Que no se dio por vencido. That did not give up. Hasta obtener el rompimiento en lo que él quería. Until he got the breakthrough that he wanted. Ahora tú y yo estamos en la luz y no en tinieblas. Now we have light and not, we're not in darkness. Ya no necesitas veladoras. You don't need candles anymore. Ya no necesitas petróleo. You don't need petroleum anymore. Ahora prendes el switch y la luz enciende. Now you turn on the switch and you have light. Tú eres bendecido porque alguien tuvo un rompimiento. You were blessed because someone got his breakthrough. Siempre que alguien obtiene un rompimiento, muchos van a ser bendecidos. Every time someone gets a breakthrough, many will be blessed. Yo no sé tú, pero yo quiero ser de bendición para alguien más. I don't know about you, but I want to be a blessing to many. ¿Qué es un rompimiento? So what's a breakthrough? Número uno, todos los rompimientos son repentinos. First of all, all breakthroughs are sudden. De repente va a ocurrir el rompimiento. All of a sudden the breakthrough will occur. Número dos, todos los rompimientos son violentos. Number two, all breakthroughs are violent. Número tres. Number three. Todos los, los rompimientos. All breakthroughs. Son, escucha bien esto. Son el resultado de la acumulación de algo. Are the results of the accumulation of something. Algo se acumula. Something was accumulated. Tú oras una vez. You pray once. Tú quieres un rompimiento en una casa. And you want a breakthrough for a house. Quieres una casa nueva. You want a brand new house. Vienes y oras una vez. You come and pray once. Señor, dame la casa. Lord, give me the house. Y no sucede nada. And nothing occurs. Viene la segunda vez, Señor, dame la casa. You come and pray again, Lord, la give me the house. La tercera vez, dame la casa. The third time, Lord, give me la the house. La cuarta vez, dame la casa. Fourth time, Lord, give me the house. Estás acumulando. You are accumulating. Estás acumulando. You are accumulating. Estás acumulando. You are accumulating. Estás acumulando oración. You are accumulating prayer. Estás acumulando oración. You are accumulating prayer. Y de repente esa oración acumulada va a causar el rompimiento que tú estabas pidiendo. And all of a sudden that accumulated prayer will cause a breakthrough and what you are asking. Toca a tu vecino y dile no te des por vencido en la segunda vez. Tell your neighbor don't give up on the second try. Número cuatro. Number four. Todos los rompimientos rompen los límites establecidos. All breakthroughs break off the established limitations. Hallelujah. Bring me that thing. No, no, no. Lo, lo otro, hijo, primero. The other thing. Hallelujah. 
Diga conmigo rompimiento. Say with me breakthrough. Hombre, así no me convence en nada. You do not convince me at all. Diga conmigo rompimiento. Say with me breakthrough. Los de este lado, digan rompimiento. The people over here say breakthrough. Los de aquí, rompimiento. Breakthrough. Como de la mitad para allá. Y ustedes, rompimiento. Breakthrough. Mueve el pulpito para acá, por favor. Aleluya. <laughs> Let's move the pulpit over here. Aleluya. Diga otra vez, todo mundo rompimiento. Say with me, breakthrough. Ahora ponte de pie y di, rompimiento. Now stand up and say breakthrough. Otra vez, rompimiento. Say with me, breakthrough. Breakthrough. Rompimiento. Tell the devil, devil, I'm gonna break through. Dile diablo, yo voy a tener mi rompimiento. Allá, para allá. El que lo tiene que ver es ellos, no yo. Aleluya, ahí. Aleluya, diga conmigo, rompimiento. Say with me, breakthrough. Si yo quiero traer un rompimiento a mi vida. If I want to bring a breakthrough into my life. Yo no puedo venir así. I cannot come like this. Ay, yo quiero que te quites de mi camino. I want you to get out of my way. Diablo, please, suelta a mis hijos. Devil, please, let go of my children. No, no, no. no. Yo te... I have to... Tengo que traer un coraje. I have to be angry. Tengo que ser violento. I have to be violent. Tengo que ser agresivo. I need to be aggressive. Y voy a necesitar... La palabra de Dios. And I'm going to need the word of Voy God. Voy a necesitar la palabra del Espíritu Santo. I'm going to need the word of the Holy Ghost. Voy a necesitar. I'm going to need. Que Dios esté conmigo. That God is with me. Y cuando el, el diablo se me ponga enfrente. And when the devil sets himself before me. Con todos esos obstáculos. With all the obstacles. En tu matrimonio. In your marriage. En tu familia. In your family. En tu finanzas. In your finances. En tu negocio. In your business. En donde quiera que el, dia el diablo haya Where levantado una contención. Wherever the enemy brought up some against you. Un muro de contención. A wall of contention. Tú vas a decir, diablo. You're going to say, devil. Te tengo algo para ti. I have something for you. Tengo una palabra de Dios. I have a word from God. Llena del Espíritu Santo. Filled with the Holy Ghost. Y no te vengo a pedir permiso. And I didn't come to ask for permission. Vengo con violencia. I come with violence. Vengo con violencia. I come with violence. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? How many of you three people and tell them you need to be aggressive. Tell three people and tell them you need to be aggressive. Uh, you need to be aggressive in the kingdom. Tienes que ser agresivo en el reino. Mm. No, no, you gotta be aggressive. You need to. Tienes que ser agresivo. The same way you fight with your husband. La misma manera que peleas con tu esposo. But you are aggressive with your spouse, but you're not aggressive with the enemy. Eres violento con tu cónyuge, pero no eres violento en contra el enemigo. Change your mentality. Cambia tu mentalidad. You need to be aggressive in the kingdom. Tienes que ser agresivo en el reino. If you want to get a breakthrough, you need to be aggressive in the kingdom. Si tú quieres un rompimiento, tienes que ser agresivo. Something is going to happen. Algo va a pasar. Oh, recuerda una cosa. Remember one thing. Cuando tú encubres el pecado, le das poder al pecado. When you cover up sin, you empower sin. Pero cuando tú lo confiesas, el pecado pierde su fuerza. But when you confess your sin, sin loses its power. Por eso hay cosas que tú no puedes obtener porque sigues ocultando el pecado. That's why there are things that you will never obtain because you continue to hide sin and you cannot be aggressive y tú no puedes ser agresivo. because the devil tell you hey remember you're hiding something Porque el enemigo te dice, Recuerda, tú escondes you algo. cannot be too aggressive with me tú no puedes ser muy agresivo conmigo. because I would tell the pastor Porque le voy a decir al pastor the things you're doing secret lo que haces en secreto. hello hello but when you confess pero cuando tú confiesas you sin, tu pecado you take the power of the sin. le quitas el poder al It pecado no more, no longer authority over your life. y ya no tiene autoridad sobre tu vida And for that, you need a word from God. 
Y para eso necesitas una palabra de parte de Dios. Están aquí todavía. Are you still here? Okay, seguimos. Tiene prisa. Are you in a hurry? Tiene mm, hambre. Are you hungry? Para llamarle a Uber Eats. Para llamarle a Uber Eats. Y hoy le doy permiso que se coma un camarón aquí. And I'll give you permission to eat a shrimp here. Aleluya. Si no, <laughs> if not, yo prefiero comer la palabra de Dios. I prefer to eat the word of God. Jesucristo estaba esperando y los discípulos habían ido a buscar comida. The te Jesus was teaching and the disciples had gone to look for food. And when they came back, y cuando regresaron, Jesus was talking to someone. Jesús estaba hablando con alguien. The Samaritan woman. La mujer samaritana. He was depositing the kingdom of God in her heart. Le estaba depositando el reino de Dios en el corazón de aquella mujer. Y los discípulos dijeron, habrá comido alguien, algo. And the disciples said, did he eat anything? Señor, ya comiste. Lord, did you already eat? No, mi comida es la voluntad de mi padre. And he answered, no, my food is to do the will of my father. Mi comida es que haga la voluntad de mi padre. My food is for me to do the will of my father. Porque la hamburguesa te va a durar tres horas en la barriga, pero la palabra de Dios y la voluntad de Dios me va a mantener vivo por una eternidad. For the hamburger will last loop, stay three hours in your stomach, but the word of God will remain forever. I rather eat the word of God. I prefiero comer la comida de Dios. Are you here? Hallelujah. Entonces escucha esto bien. Listen to this. Existen varios tipos de oración. So the, there's different types of prayer. Pero existe una oración de rompimiento. But there's one prayer that causes breakthrough. Y te la acabo de decir cuando uno ora constantemente por algo. And I just told it to you when we pray constantly con for consistencia, something. Con consistencia, con persistencia. Being consistent and persistent. Llegará el momento que la oración se va a cumplir en tu vida. The moment will come where prayer becomes a reality in your life. Escucha bien, ¿por qué es importante orar constantemente? Why is it important to pray constantly? Porque la oración constante se convierte en un hábito. For the constant prayer becomes a uh, habit. Y cuando la oración se convierte en un hábito, tú entras en un ritmo. And when prayer becomes a habit, you enter a rhythm. Pero mucha gente ora una semana, dos semanas y después ya no oran. Some, some of you just pray one week, two weeks, and then you don't pray. No se convirtió en un hábito y mucho menos se convirtió en un ritmo. It, turn, it didn't turn into a habit, nevertheless a rhythm. Cuando usted empieza a ir al gimnasio, when you start going to the gym, es pesado. It's heavy. Es difícil dejar la pizza por la ensalada. It's difficult to leave the pizza for salad. Es difícil dejar la comodidad de la cama y del sillón por ir a sudar al gimnasio. It's difficult to leave commodity to go sweat at the gym. Pero cuando usted lo sigue haciendo, but when you continue to do this, todos los días, every single day, se convierte en un ritmo. It turns into a rhythm. Y ahora usted tiene un ritmo de vida. Now you have a rhythm of life. Un ritmo de vida. Se levanta a las cinco de la mañana. You get up at five o'clock in the morning. Se prepara su café. You prepare your coffee. Y se prepara para hacer ejercicio. And you prepare to go to the gym. Después as se baña y hace lo demás. Then you take a shower and you continue su trabajo, your day. Su, sus cosas cotidianas. Your secular work. Pero ya tiene un ritmo. But you have a rhythm. Un ritmo. A rhythm. Y ese ritmo. And that rhythm. Te va a traer una transformación. It's going to bring a transformation. En tu cuerpo. In your body. Primero en tu mente. But first in your mind. Al principio. First in the beginning. Estabas pesado. You weighed. You felt desanimado, heavy. You were discouraged. Pero porque fuiste constante en algo, se convirtió en un ritmo. But because you were constant in something, it turned into a rhythm. Hallelujah. Hallelujah. Y lo que antes no podías hacer. And what you couldn't do before. Ahora lo vas a hacer sin ningún problema. You're gonna do it without no problem. Antes corrías de allá aquí y estabas con la lengua de fuera. You used to run from there to here and you were all tired. Pero por cuanto ya entraste en un ritmo. But because you went enter the rhythm. Corre, vas y viene, vas y viene, vas y viene y no no te cansas. You could run and run and run and run and you never get tired. ¿Cuántos están aquí? How many of you understand? Diga conmigo conmigo rompimiento. Say with me breakthrough. Escucha bien esto. Listen to this. Hay siete aspectos de la manifestación de Dios. 
There's seven aspects of God's manifestation. Del Espíritu de Dios. Of the Spirit of God. Vaya conmigo Isaías 11, 2. So go with me to Isaiah 11, 2. Dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría y la inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de amor de Jehová. And the spirit of the Lord shall rest upon him, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and of the fear of the Lord. See, I like how it says in English. Me gusta como se dice en inglés. The spirit of might. El espíritu de fuerza. The spirit of might. El espíritu de fuerza. ¿Cuál es? ¿Qué fue el espíritu que depositó en Jesús? What was the spirit that he laid upon Christ? El espíritu que vino sobre Jesús. The spirit that came upon Christ. Fue el espíritu de su fuerza de Dios. What the spirit of the strength of God. O sea, the spirit of might came upon Jesus. El espíritu de fuerza vino sobre Jesús. En eso es lo que te lleva a cumplir tu rompimiento. And that's what takes you to obtain your breakthrough. Ahí lo que acabamos de leer. What we just read. Habla de siete aspectos del Espíritu de Dios. Speaks of seven aspects of the Spirit of God. Mm -hmm. El Espíritu de Jehová. The Spirit of Jehovah. Espíritu de sabiduría. The Spirit of wisdom. De inteligencia. Of understanding. De consejo. Of counsel. De poder. Of might. De conocimiento. Of knowledge. Y de amor. And Of love. Son los siete espíritus de Jehová. It's the seven spirits of God. Están aquí todavía. Are you here? Isaías 54, 1. Isaiah 54, 1. Dice, da gritos de alegría, mujer estéril y sin hijos. Es, dice, estrella, estalla en canto de gozo. Tú que nunca has dado a luz, porque el Señor dice, la mujer abandonada. Tendrá más hijos que la mujer que tiene esposo. Sing, O Baron, says, Thou that did not bear, break forth into singing and cry out loud, Thou that did not travail with child, for more are the children of the desolate than the children of the married wife, says the Lord. Aquí habla de rompimiento. It speaks a breakthrough here. Porque está diciendo. For it's saying, la mujer que no está casada, the woman that is not married, por cuanto estalla en alabanza, en adoración, en gozo, but because she bro broke into singing and worshiping, in joy, and joy, suddenly, de repente, suddenly, de repente, she breaks through, de repente empezó a cantar. Gritando, shouting with joy, gritando con alegría, worshiping God, adorando a Dios, exalting the name of Jesus, exaltando el nombre de Jesús, and she's not even married, y aún no es casada, but she's gonna have more child, more more kids than the one is married. Pero tendrá más hijos que la que está casada. Esto habla de la posibilidad de un rompimiento. It speaks the possibility of a breakthrough. Cuando tú alabas a Dios en un de repente. When you praise God all of a sudden. Cuando esta mujer estaba ahí sentada como muchos de ustedes, pero cuando le vino el rema, saltó y dio gritos de júbilo, dio gritos de gozo, this, dio gr gritos de alegría. This woman was sitting down like you guys, but all of a sudden when she got the rema, she jumped up singing and praising God. Y dijo, yo voy a tener hijos. And she said, oh, I'm going to bear some Como children. Decir, Yo voy a tener mi negocio. Like you could say, I'm going to have my business. Yo voy a obtener las finanzas. I'm going to obtain finances. Yo voy a obtener mi salud. I'm going to obtain my health. Mi familia va a ser una familia sana. My family is going to be a healthy family. No solamente en su cuerpo, sino en su alma. Not only in their body, but in their soul. Pero dice que hubo un irrumpir. But it says that there was... An eruption. ¿Qué es un irrumpir? What is an eruption? Un de repente. And all of a sudden. Saltar con gritos de júbilo. To jump out with songs of joy. <laughs> Cuando tú saltas de repente. When you jump up something. Confundes al enemigo. You confuse your enemy. 
Porque el enemigo dice, a este lo tengo atorado aquí. Because the enemy says, ooh, I have this one stuck. Lo tengo triste. I have him sad. Mira, mira, lo tengo en depresión. I have him all depressed. Le quité el trabajo. I took away his job. Le quité los contratos. I took away the contract. Le bloqueé la finanza. I blocked his finances. Lo tengo aplastado, mira. I have him all squashed down. Pero esa persona de repente grita y salta de la silla. But all of a sudden this person jumps up from the chair. Y le dice el diablo, yo no dependo de la economía del mundo. Yo dependo de la economía del reino. Aleluya. And he tells the devil, devil, I don't depend about the economy of the world, but I depend on the economy of God. La bolsa de valores del mundo. The stock market sube y baja. Goes up and down. El porcentaje sube y baja. The percentages go up and Pero down. El porcentaje del cielo siempre es el mismo, but el 10%. The percentages of the kingdom is always the same. The el tithe. 10%. The tie, the 10%. Por lo, lo, por lo tanto, furthermore, yo no dependo de la economía de este mundo. I don't depend on the economy of this world. Yo dependo de la economía del reino de I Dios. I depend on the economy of the kingdom of God. Dice Mateo 11, 12. Matthew 11, 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. And it says, from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence, but only the violent take it by force. Si tú quieres un rompimiento en tu vida, tiene que ser violento. If you want a breakthrough in your life, you must be violent. Deja de pegarle a la esposa y pégale al diablo. Stop hitting your wife and stop hitting the devil. Deja de pegarle a tu esposo y pégale al diablo. Stop hitting your husband and stop hitting the devil. Deja de enojarte con el diablo y métele en la cara. Hallelujah. Stop hitting. Stop getting mad with the devil and hit him on the face. Tienes que ser violento. You must be violent. Muchos de ustedes en la calle eran violentos. Back then in the streets, many of you were violent. Pero se convirtieron a Cristo y ahora son palomitas santas. But now you converted to Christ and you're a holy little dog. No, no, la Biblia dice que tenemos que ser mansos como la paloma, pero astutos como la serpiente. The word of God says you must be meek like the dove, but you must be astute like the serpent. Tienes mucha paloma y poca serpiente. You have too much of the dove, but a little bit of the serpent. No, 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 tienes que sacar también la serpiente. Aleluya. No, you must also bring out the serpent. No, y no estoy hablando del diablo. And I'm not speaking of the devil. Porque el Señor dijo, somos mansos como las palomas, pero astutos como la serpiente. Because Christ Jesus said, we must be meek like the dove and astute like como the serpent. serpiente. La serpiente. The serpent. Atento siempre a quien la quiere atacar siempre. Always focused, always alert. Y la serpiente siempre está lista para. She's always ready to snap. Sí, sí. It's always ready to strike. Siempre está lista para morder. Amen. Y hasta a los cristianos. So the Christians. Los pisotean, los patean, los hacen payar, los, los empujan. They step on you, they kick you. Y no hacen nada. You don't do nothing. No eres violento en el espiritual. You're not violent in the kingdom. Tienes que ser violento. You must be violent. Porque el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. For the kingdom of God suffers violent and only the violent take it by force. Habrá un violento aquí. Is there a violent person here? Habrá un violento aquí. Is there a violent person here? Habrá alguien que le diga diablo, mira lo que tengo para ti. Who's here that could say devil, look at what I have for you? Viene con oración, viene con ayuno. I come with prayer and I come with fasting. Viene con revelación. I come with revelation. Viene con palabra de Dios. I come with the word of God. Viene con promesa de Dios. I come with the promise Vengo of God. Vengo a arrebatar lo que es mío. I come to take back what belongs to me. ¿Dónde están los violentos? Where are the violent? ¿Dónde están los violentos? Where are the violent? Ah, hijos, ustedes no me están ayudando. Hallelujah. Come on. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Tenemos que ser violentos en la oración. We must be violent in prayer. Por eso se me revuelve el estómago. That's why I get upset. Cuando vengo a la oración. When I come to prayer. Y oigo oraciones de autolástima. Uh, and I hear prayers of self pity. Pobrecito. Ay, señor, nadie me quiere. Ah. Oh, oh, Lord, nobody loves me. Soy el patito feo de la familia. I am the ugly duckling of the family. Nadie me llama. Nobody calls me. Nadie me manda un recadito, un texto. No, nobody sends a text. Así no vas a obtener rompimiento. That's not how you're going to obtain el a breakthrough. El rompimiento es cuando vienes a orar como hijo de Dios. You get a breakthrough when you pray like a son of God. De una posición de hijo. From a position of sonship. Usted es hijo, usted es hija. You are a daughter and you're a son. Usted no 
viene con la lloradera esa delante de Dios. You don't come crying like that before God. Usted viene demandando en el reino. You come demanding in the kingdom. ¿Cuántos son padres aquí? How many of you are fathers? ¿Cuántos de ustedes los hijos le dicen, papi, por favor, me haces un sándwich? No, te dice, hey, mamá, hazme un sándwich porque tengo hambre. How many of your little kids say, papi, please give me a sandwich? No, they say, hey, dad, make me a sandwich. Mami, lávame la ropa. Mom, wash my clothes. ¿Por qué? Porque vienen demandando, porque vienen en posición de hijo. They demand because they're in a position of sons. Aleluya. Cuando ores, ora en posición de hijo. When you pray, pray from a position of violento en la intercesión. Be violent in intercession. Mm -hmm. Sé violento en la intercesión. Be violent in intercession. Sé violento en el dar a Dios. Be violent in giving before God. Porque el diablo te detiene para que no des, porque él sabe que cuando no des, entonces se estanca tus finanzas. For the devil makes you get stuck in finances and that's why you don't give. Mm -hmm. When you don't give, your finances are going to get stuck. Cuando no das, tu finanza se estanca. But we, when you are violent in giving to God, Pero cuando eres violento en dar a Dios, you give more than what you're supposed to give. Das más de lo que debes de dar. You become a source of blessing. Te conviertes en una, un recurso de bendición. Están aquí todavía. Violentos en el ayuno. Violent in fasting. ¿Sabes que los brujos ayunan más que los cristianos? Did you know that the witches fast more than Christians? He escuchado muchos testimonios de ex brujos. I've heard many testimonies of ex sorcerers. Que ahora se convirtieron a Cristo. That converted to Christ. Y dicen cuando estaba en la brujería. And when I used to work the occult. Ayunaba dos veces a la semana. I used to fast twice a week. Para mantener puro mi espíritu. Escuche so, bien. So I could keep my spirit pure. Porque aunque es un asunto de brujería también es un asunto espiritual because though it's something that has to do with witchcraft it's a spiritual thing pero el cristiano no sabe ni ayunar but the Christians don't know how to fast hasta que hora estás ayunando to what time are you fasting hasta mediodía till noon ese no es ayuno esa es mal pasada that's not a fast that's just starving yourself un ayuno es cuando te duelen las tripas cuando la, la mente te dice come, come y tú le dices no te voy a dar de comer porque estoy fortaleciendo mi espíritu a fasting is when your stomach hurts your, your, your stomach begins to growl and your mind tells you eat, eat and you say no I'm not going to eat because I'm strengthening my spirit so tenemos que ser violentos en el ayuno so we have to be violent Bus in prayer. Violentos en la búsqueda de Dios. Violent in seeking God. Violentos en buscar la revelación de su palabra. Violent in looking for revelation. Escuchas, existen cinco ministerios. There's five ministries that exist. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Apostle, prophets, teachers, pastors, and evangelists. Pero no todos son ministerios de rompimiento. But all, not all of them are breakthrough ministries. Por ejemplo, for example, los que cargan la unción de rompimiento, those who carry the anointing of breakthrough, es el apóstol y el profeta. Is the apostle and the prophet. Número uno, el apóstol es un diseñador. First of all, the apostle is a designer. Carga un diseño. He carries a design. Carga la paternidad espiritual. He carries spiritual paternity. Los apóstoles son constructores. They are builders. Por lo tanto, cargan la unción de rompimiento. So they carry the anointing for breakthrough. Los profetas. The prophet. Cargan una palabra de Dios. They carry a word of God. Y cargan dirección de Dios para they, el pueblo they carry direction from God for the people y por tanto cargan la unción de rompimiento and furthermore they carry the breakthrough anointing los evangelistas the evangelists no cargan la unción de rompimiento do not carry the breakthrough anointing pero cargan una palabra de salvación milagros y liberación but carry a word of healing miracles and salvation Pastores, pastors cargan la unción del cuidado pastoral carry the anointing of the pastoral Care y del mantenimiento. And maintenance. La unción de mantenimiento. The anointing of maintenance. Pero no cargan la unción de rompimiento. But not the breakthrough anointing. Y por último. And lastly. Los maestros. Teachers. Cargan el, la unción del celo de Dios por la palabra. They carry the anointing of the zeal of God for the word. Y también traen información del reino. And they bring the information of the kingdom. Pero no cargan la unción de rompimiento. But they do not carry the anointing for breakthrough. Por eso el diablo no está de acuerdo con los apóstoles y los profetas. That's why the devil is against the apostles and prophets. Porque son los dos 
ministerio de rompimiento. Because it's the two main ministries the breakthrough when there was no apostles and prophets in the Christian churches Las congregaciones no pasaban de 300 miembros. the churches would not go over 300 members Pero en el momento que empezaron a surgir nuevamente, but when the moment that they began to surge again los apostoles y los profetas, the apostles and the prophets las iglesias empezaron a a reventarse en crecimiento. the churches begin to grow in such a way porque son los que cargan la unción de rompimiento. for they bear the anointing of Christ. Ah, no sé I don't know if you understand. Mm, usualmente los apóstoles y los profetas son agresivos. Usually the apostles and the prophets are aggressive. El apóstol te dice, no quieres venir, pues no vengas. The apostle says, you don't want to come, well, don't come. Aleluya. Pero el pastor, hermanito, te estoy llamando porque quiero que vengas. But the pastor says, little brother here, I'm calling you because I want you to come. Y está bien. And it's okay. Porque es la unción de mantenimiento. For it's the anointing of maintenance. De mantener el rebaño. To maintain Ajá. the flock. Y el profeta viene y te dice, mira, si te dice el Señor, si no te endereza, vas a ir al infierno. So the prophet comes and says, hey, if you don't want to serve the Lord, you're going to go to hell. Y se da la vuelta y se va bien fresco. And they leave all calm. Ah, pero eso no lo oye de un pastor. Ni de un evangelista, but ni you will never hear that menos. from the evangelist teacher or pastor Ahora, todos los ministerios son útiles y son buenos. so all the ministers are youthful and they're good Pero la unción de rompimiento, but the breakthrough anointing la cargan los apóstoles y los profetas. are carried but the apostles and prophets ¿Estás aquí todavía? are you here tonight? Esa es mi introducción por hoy. that's the introduction hoy voy a entrar en la palabra ahora. I'm just going into the word te voy a enseñar lo que es un rompimiento. I'm going to teach you what a breakthrough is. ¿Cuál es el plan del enemigo para que no avances? What is the plan of the enemy so you do not press forward? ¿Cuáles son las armas del enemigo para detenerte? What are the weapons of the enemy to detain you? ¿Cuáles son las condiciones para el rompimiento? What are the conditions for the breakthrough? ¿Cómo puedo tener un rompimiento? How may I obtain a breakthrough? En el reino de Dios todo tiene un propósito. In the kingdom of God everything has Las a purpose. Las cosas no se hacen por hacerse. Things are never done just because. Everything has a purpose in todo, the kingdom. Todo tiene un propósito en el Everything reino. Everything you do in the kingdom. Every, todo lo que haces en el reino has a purpose tiene un propósito if you're doing things without a purpose si estás haciendo algo sin propósito you're wasting your time estás desperdiciando tu tiempo that's why I ask why you want to be prosper por eso te pregunté por qué quieres prosperar for you para ti mismo for yourself para ti so you can enjoy yourself para que disfrutes tu vida oh well, God is not going to give you the breakthrough and the finances entonces Dios no te prosperará en tu finanza but if you want the finances to push the kingdom God pero, is going to bless you pero si tú quieres ser prosperado para avanzar el reino Dios te va a prosperar diga conmigo propósito say with me purpose donde es el lado propósito purpose ¿cuál es el propósito de la guerra? what is the purpose of war? Cuando hay una guerra es que hay un propósito. When there's a war, it happens for a purpose. Nadie dice no tengo nada que hacer, voy a hacer una guerra. Nobody says I'm, I don't have nothing to do, I'm going into war. Every war has a purpose. Toda guerra tiene un propósito. What is the purpose of a war? ¿Cuál es el propósito de la guerra? The purpose of a war is the victory. El propósito de la guerra es la victoria. Is to have victory. Es obtener la victoria. It's to win territory. Es tomar el territorio. It's for expansion. Es para cuando tú ganas la guerra, when you win the war, tú obtienes la victoria. You obtain victory. La victoria te da territorios. Victory gives you territory. Y los territorios te da expansión. And territory gives you y la expansion. expansión te lleva a empujar el reino. And expansion takes you to push forward the kingdom. No hagas guerra donde no hay botín. Do not create a war where there's no spoils. Hay gente haciendo guerra, pero no hay botín. There's people waging war, but there's no spoil. ¿Qué es un botín, pastor? So what is a spoil, pastor? Botín quiere decir no hay riquezas que obtener. Spoils means there's no riches to obtain. 
Cuando hay una guerra, hay un botín. When there's a war, there must be spoils. Hay riquezas. There's riches. El territorio son riquezas. Territory signifies riches. Y en el riches. territorio hay oro, hay plata, hay petróleo. And in the territory you'll find petroleum, gold, and silver. Hay personas. There's people. Hay animales. There's animals. Hay vegetación. There's vegetation. Ese es el tesoro del territorio. That's the treasures of the territory. Pero hay gente peleando guerras sin botín. But there's people waging wars without spoils. No pierdas tu tiempo peleando ese tipo de guerras. Stop wasting your time fighting those types of battles. ¿Estás aquí todavía? Are you still here? Todo tiene un propósito. Everything has a purpose. Diga conmigo propósito. Say with me purpose. El propósito principal de la guerra es la expansión. The principal purpose of the war is expansion. Es para que el mundo, el, para que el reino avance. It's for the kingdom to advance. No es ambición propia it's not personal ambition sino que estás pensando en el reino but you are thinking of the kingdom Dios quiere expandirte God wants to expand Dios quiere expandir su territorio a través de ti God wants to expand his kingdom pero through you pero para expandir el territorio tienes que expandir tu mente but in order to expand the territory you must expand your mind abre tu mente Open up your mind. Salte de las cuatro paredes. Salte de la mentalidad religiosa. Get out of the four wall mentality and of the religious mentality. Ahora escucha bien esto. So listen to this. ¿Cuál es el plan del enemigo? So what is the plan of the enemy? Para que no avances. So that you do not advance. Hallelujah. Abre tus ojos porque te voy a enseñar algo. Open your eyes because I'm going to teach you now. Escucha bien esto. Listen. Cuando el diablo sabe. When the devil knows. Que estás decidido a expandirte. That you're decided to expand. Y a obtener un rompimiento en tu vida. And to obtain breakthroughs in your life. Él buscará la manera de detenerte. He will seek the way to detain you. Él va a buscar la manera de cómo tú ya no sigas avanzando. He will seek a way for you to not continue to Lo advance. Lo intentó con Jesús. He intended it with Christ. Lo intentó con Pedro. He intended it with Peter. Lo intentó Peter. con los discípulos de Jesús. He intended it with the disciples of Christ. Y lo va a intentar contigo también. And he will surely attempt it Porque with you. Él sabe que cuando tú te propongas. Because he knows when you You get your act together. Tú te decidas, when you decide, tú de when you change your mentality, tú vas a ese you're going to obtain that breakthrough. Ese te va a a And that breakthrough will take you to take territory. Y el te va a dar la del And the territories will release the riches of that territory. Ahora, el so the enemy will use different tactics. Número uno, va a usar la distracción. First of all, he'll use distraction para que no la victoria. so that you do not obtain victory para detenerte. To, to, para que no avances. to stop you from advancing. You need to stop being distracted. Uy, aquí hay gente There's people here que no más están that you don't have more because you're so distracted. Estás you're so distracted. Estás en Doña Chencha. You're thinking of Doña Chencha. Amén, estás en la bobería. You're thinking of stupid things. Estás peleando guerras sin botín. You are fighting wars without spoils. Pero una persona que está enfocada dice, esta guerra no tiene botín, déjala ahí. But esta a... guerra no tiene botín, déjala ahí. Esta guerra sí tiene un gran botín, vamos por él. But when a person is focused and say, this war is not worth it, that has no spoils, this war has no spoils, but this one does. Cuando tú estás conectado tienes discernimiento. When you are connected you have discernment. Cuando tú estás conectado con el espíritu de Dios tienes discernimiento de espíritu. When you are connected with God you have discernment of spirit. Y puedes discernir en dónde está el botín. And you could discern where are the spoils. Para hacer guerra para obtenerlo. To wage war in order to obtain it. Y deja las distracciones. Leave the distractions. Dile a tu vecino deja las distracciones. Tell your neighbor leave the distractions. ¿Qué te está distrayendo? Whatever's distracting you, tu trabajo, your work, tus hijos, your children, tu esposo, your husband, tu ejercicio, your exercise, tu dieta, your diet. ¿Qué te está distrayendo? What's distracting you? Para obtener lo que tú tienes que obtener. To obtain what you need to obtain. Número dos. Number two. El diablo usará el conformismo. The enemy will use comfort. Conformismo. Be, comfort. Being satisfied. Estar satisfecho. Comfortism. Conformity. Conformismo. Conformity. 
Estás conforme con lo que tienes. You are comfortable with what you have. Tengo mi casita, tengo mi carrito viejo, I tengo have, 100 pesitos en el banco. I have my car, I have my little house and I have 100 bucks in the bank. Conformismo. Conformity. Te conformaste. You got comfortable. Hay gente que ya se conformaron. There's people who already got comfortable. A ver cucarachas encima del 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 de la cocina ahí. To see roaches on top of their counter. Y no más dice, ay, una cucaracha. And all you say is, oops, a roach. Pero ya se conformaron. But they got comfortable. Y viven con las cucarachas y viven con las ratas. And you live with the rats and you live with the roaches. Sí, 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 claro. Se lo digo it. porque yo tenía esa mentalidad. I tell you because I had that mentality. Amén. Pero Cristo hace muchos años me cambió esa mentalidad. But many years ago Jesus changed my mindset. ¿Sabe por qué? Porque me enseñaron esa mentalidad. Because I was taught a mindset. Pero yo la rehusaba. And I would reject it. Así, no, 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 esto no está bien. And I would say no, this is not right. Yo no tengo que vivir donde hay cucarachas. I don't have to live where roaches live at. En mi mente de reino. Because my mind Pero is from the kingdom. Pero vas a dejar de vivir con la cucaracha? But when will you stop living with roaches? Cuando te canse de vivir con la cucaracha. When you get tired of living with Cuando roaches. Cuando te canse de ver cucarachas en, en la cocina. When you get tired of seeing roaches in your kitchen. Aló, estás aquí. Are you here? Diga amen, si no diga ay, amen. Say amen or say ah. Pero tiene que haber un cambio en tu mente. But there must be a change in your mind. Toca a tres personas y dile no te conformes, no te conformes, no Touch te conformes. Touch three people and tell them don't get comfortable, don't get comfortable. No te conformes. Don't get comfortable. Hay más para ti. There is more for you. El diablo te está dando el conformismo para que no avances. God is, the enemy is making you get conformed so that you get stagnant. Pero el rompimiento es violento. El rompimiento es violento. But breakthroughs are violent. Dile a tu vecino el rompimiento es violento. Tell your neighbor but breakthroughs are violent. El, romp el rompimiento es violento. Breakthroughs are violent. Uh, número tres. Number three. El diablo usará el espíritu de demora para que te des por vencido. And the enemy will use the spirit of delay so that you give up. Mm, el espíritu de demora. The spirit of delay. Tú estás esperando un contrato millonario, pero se está demorando. You're uh, waiting for a million dollar contract, but it's delayed. ¿Dónde están los empresarios aquí? Where are the entrepreneurs? No. Tres empresarios levantaron la mano. Three. Businessmen. ¿Dónde están los empresarios? Where are the businessmen here? ¿Dónde están here? los empresarios que quieren un rompimiento? Where are the entrepreneurs that want a breakthrough? Te digo, ¿tú crees que los contratos millonarios son solamente para los impíos? Do you think that the million dollar contracts are only for the sinners? O también son para los hijos de Dios. Or for the children of God. ¿Y por qué no lo reclamas? And why don't you claim it? ¿Por qué te conformas? Why do you get comfortable? Con un contrato de 500 dólares. With a contract of 500 dollars. Ay, 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 yo no sé si usted me está entendiendo, aleluya. El espíritu de demora. The spirit of delay. Daniel lidió con este espíritu. Daniel had to deal with the spirit. El Espíritu le tomó 21 días para recibir la respuesta. It took him 21 days to receive the answer. Pero la palabra dice que desde el primer día. But the word says that from the first day. Que él propuso su corazón. That he said upon his heart. Hablar con Dios. To speak to God. Dice que Dios lo escuchó. It says that God listened to him. But the answer took 21 days to come back. Pero la respuesta tomó 21 días. That's the spirit of delay. Ese es el espíritu de demora. That's the spirit of delay. Ese es el espíritu de demora. When everything is delaying, everything is staying behind. Cuando cuando todo se demora, todo se detiene. You get you give up. Y tú te desesperas y te das por vencido. Hay gente que dice mi viejo nunca va a cambiar. Some of you say, oh, my husband's never going to change. Lo tiene el espíritu de la demora. The spirit of delay has no ha cambiado todavía. He's yet not changed. Pero sigue creyendo que va a cambiar. But keep on believing that sigue he's going to change. Sigue creyendo que vas a ver el rompimiento en él. Keep on believing that you're going to see the breakthrough in him. ese rompimiento. Obtain the breakthrough. Número cuatro. Number four. Puede ser la maldición generacional la que te detiene. It's, it could be the generational curses that Pero ya el domingo you. pasado rompimos esa maldición. But last week we broke them off. Número cinco. Number five. El diablo va a usar el chisme y la difamación. The enemy will use gossip and defamation. 
Escucha lo que te voy a decir, te voy a dar un consejo. So listen to this, I'm going to give you an advice. Nunca abras tu corazón delante de gente que no conoces. Don't ever open up your heart before people you do not know. Hay gente tan tonta diciendo, voy a abrir mi corazón. There's people that are saying, oh, I'm going to open up my heart. Pero cuando tú abres tu corazón, te van a empezar a levantar chismes y te van a empezar a levantar difamaciones. People will begin to gossip and people will begin to defame you. Tú nunca abres tu corazón delante de gente que no conoce. You never open up your heart before people you do not Tú know. abres tu corazón delante de Dios. You open up your heart before God. Y le dice, Señor, cámbiame. And you say, God, change. Tengo me. este problema. I have this problem. Tú lo sabes y yo lo sé. You know it and I know it. Cámbiame, transformame. Transform me and change. Pero no abras tu corazón delante de la gente que no te conoce. But never open up your heart before people who do not know you. No seas tonto. Don't be dumb. Ay, es que yo soy transparente. Okay, pasa por la pared así es transparente. <laughs> oh, it's just I'm transparent. Okay, go to the wall. No, 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 no. No abras tu corazón. Dile a tu vecino. No abras tu corazón a gente que no conoce. Hey, tell your neighbor. Don't open up your heart to people you don't know. El diablo te va a, us va a usar también. The devil is going to use you as Debil well. Debilidades de la carne. Oh, he's going to use your weaknesses of the flesh para que tú no avances. so that you don't press forward. Va a usar la falta de perdón. He's going to use lack of forgiveness Va a usar muchas cosas más many more things para que tú no obtengas tu rompimiento. so that you don't obtain your breakthrough. Today I came violent. If the devil appears right now, I'll cut his head off. Today I came violent in the spirit. Diablo, get away from me. Devil, diablo, apartate de mí. You gotta tell the devil, devil, leave my family alone for once and for all. Tienes que decirle al diablo, diablo, apartate de mi familia de una vez y para siempre. Deja mi matrimonio en paz. Leave my kids alone. Deja mis hijos en paz. I'm gonna cut your head off. O te voy a cortar la cabeza. I am violent today. Hoy vine violento. Ah, but a lot of people wanna have a breakthrough. Pero mucha gente quiere el rompimiento. Diablo, por favor, no seas malito. Devil, please don't be mean. Deja mi familia en paz. Leave my family alone. El diablo vino a matar, robar y destruir. The devil came to kill, to steal and to destroy. Él no vino a jugar contigo. He did not come to play with you. Su deseo es destruirte. His desire is to destroy, destroy you. your family. Destruir tu familia. Destroy your future. Destruir tu futuro. Destroy your anointing. Destruir tu unción. Destroy your purpose. Destruir tu propósito. That's what the enemy wants to Eso do with es lo you. que quiere el enemigo hacer contigo. And you being so gentle with the enemy. Y estás haciendo demasiado nice. No, bueno you gotta be con el diablo. Aggressive. Tienes que ser agresivo. You gotta be aggressive. Agresivo. 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 Pongo una cara de malo. Porque con esa cara me dan ganas de darle una ofrenda. Aleluya. Pongo, Pongo una cara de malo. Make a mean face. Una make cara a mean de malo. A mean face. Que el diablo que sepa que tenemos un ejército agresivo. That the devil knows agresivo. that we have an aggressive army. Agresivo. Aggressive. You gotta be aggressive. Tienes que ser agresivo. You gotta be aggressive. You have to be aggressive. You gotta be aggressive. Tienes que ser agresivo. You wanna have a breakthrough in your family. Tienes que tener una, un rompimiento en tu familia. You wanna be aggressive against the enemy. Tienes que ser agresivo en contra el enemigo. You wanna have a breakthrough in your finances. Quieres tener un rompimiento en tu finanza. You gotta be aggressive. Tienes que ser agresivo. ¿Cuántos están aquí? How many of you are here? Mira, si le hago así, ni siquiera lo rompe. If I just push like that, it won't even tear it up. Because I am not aggressive enough. Because, porque no estoy siendo suficientemente agresivo. Es como aquellos que oran tres días consecutivos y después ya no oran nada. It's like those who pray for three consecutive days and then they never pray. Aquellos que evangelizan tres semanas y luego ya no evangelizan nada. Those who evangelize for three weeks and then they don't do nothing. Pero quieren un rompimiento. But they want a breakthrough. 
If you want to break through, you gotta be aggressive. If you want to break through, si quieres un rompimiento, tienes que ser agresivo. Are you ready for your breakthrough? ¿Estás listo para tu rompimiento? Are you ready for your breakthrough? ¿Estás listo para un rompimiento? No, 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 usted no me convence, aleluya. No, you don't convince me. Vamos, ponga demanda en la atmósfera. Put demand in the heavens. Aleluya. Ya voy a terminar. I'm almost done. Me quedan 500 minutos. I have 500 minutes. Aleluya, escucha esto. Siéntate ahí. Sit down. Escucha. Sit, listen. Te voy a comprobar. I'm going to prove to you. Que los cristianos. That Christians. Muchas veces estamos obsoletos. We are obsolete. En la guerra en contra del enemigo. In the war against the enemy. El mundo está avanzando. The world is advancing. Pero la iglesia es estancada. And the church is stuck. Todavía se cantan coritos de hace 40 años. You still sing hymns from 40 years ago. Muchas iglesias. Many churches. Usted no porque usted está en una iglesia apostólica. You don't because you're an apostolic church. En una iglesia de reino. You're in a kingdom church. Pero hoy en día alrededor del mundo But around the world nowadays, cantando, and everybody's in line. Métete a la guerra, lo que tiene que hacer. You need to go to war. Deja de hacer línea. Stop making a line. Para que Dios te bendiga. So that God bless y you. Y en la guerra. And go into Para que obtengas el botín. So that you may obtain the spoil. Dice la palabra traer cántico nuevo a Jehová. The word of God says bring a new song before God. Cuando tú cantas un coro de hace 40 años, estás preparando una atmósfera de hace 40 años. When you sing a song from 40 years ago, you're preparing an atmosphere from 40 years ago. La atrasada. The church is delayed. Absoleta. Obsolete. ¿Cuántos de ustedes tienen una computadora con una cabeza así larga para atrás? <laughs> How many of you guys have a computer with a big old brain? ¿Cuántos de ustedes en su casa todavía tienen un, cel, un, un, un teléfono que le hace? How many of you still have a phone that you have to dial in? ¿Usted todavía te tiene un teléfono de eso? Do you have one? Ah, pero ¿cuántos de ustedes tienen un teléfono inteligente? But how many of you have a smartphone? No, 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 levante la mano los que tienen un, uh, un iPhone <laughs> o un Android. How many of you have an iPhone or an Android? Samsung. A Samsung. Un teléfono inteligente. An intelligent phone. A ver, ¿por qué no se cuelga ese que hace así? Why don't you hang the one that you have to dial? Ni siquiera trae uno de esos que se abren como un flip phone. You don't even have a flip phone anymore. No, usted quiere uno que grabe 4K y hoy ya salió el 5.5K. No, you have the state of the art one that records in 5.5K. Cuando salieron las televisiones plasma. When the plasma televisions came out. Todavía estaban un poco gruesecitas. They were a little bit thick. Cada vez salen más planitas. Uh, every time they come out thinner. Y acaba de salir una televisión nueva. And there a new TV just que viene enrollada. That comes where you could roll it over. La pega en la pared. Or you could stick it on the wall. Porque es de lo grueso de un papel. Because it's as thick as a piece of paper. Y es 8K. And it's a K. Eso ya está en el mercado. That's already in the market. En poco tiempo todos ustedes van a tener 8K. In a short time all of y'all will have a K. No, 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 aplauda. Don't applaud. Porque usted está adelantado en lo material, pero está trazado en lo espiritual. Because you are advanced in the material, but you are delayed in the Está trazado en lo espiritual. You are delayed in the spiritual. Por eso sigues creyendo por un rompimiento, pero no puedes obtenerlo. That's why you continue to fight for a breakthrough, but you cannot obtain it. Because you are so gentle to the enemy. Eres muy pasivo con el diablo. Te está robando tu familia. He's stealing your family. Te está destruyendo tus hijos. He's stealing your children. Te está destruyendo tus finanzas. He's destroying your finances. Y nunca te pusiste agresivo contra el diablo para romperlo. And you never became aggressive against the devil to destroy him. Recuerda que el diablo. Remember that the devil. Va a levantar una barrera de contención para que tú no obtengas lo que Dios tiene para ti. Will lift a wall of contention so that you do not obtain what God wants to give you. ¿Cuántos están aquí? How many of you are here? 
You need to be aggressive. You need to be aggressive. Tienes la tecnología del último momento. Tienes, you have the technology of the now. Pero todavía no sabes orar con revelación. But you still don't pray with revelation. Aquí, Señor, estoy, Señor, viniendo, Señor, a que tú, Señor, me digas, Señor. Yes, Lord, I'm here, Lord, till you could tell me, Lord, in the name of Jesus, Lord. Oraciones obsoletas. Obsolete prayers. Ayunos obsoletos. Sin propósito. Obsolete pastors. Y el diablo se ríe. And the devil laughs. Escucha, escucha. Diablo, venga para acá todos los demonios. Escuchen esta oración. Demons, come over here. Listen to this guy pray. Y el diablo se burla de tus oraciones. And the devil laughs at your prayers. ¿Sabes por qué? You know why? Porque tus oraciones no tienen espíritu. Because your prayers have no spirit. Your prayers carry no spirit. Your prayers carry no spirit. They come from your soul. Vienen de tu alma. But they don't come from your spirit. Pero no vienen del espíritu. When you pray from the soul. Cuando oras del alma. You pray a pity party prayer. Oras una oración de pity party. De, de pobrecito de mí. De autolástima. De autolástima. But when you pray. A prayer from the Spirit. Pero cuando oras del Espíritu, you pray in the position of a son or daughter. Oras de una posición de hijo. Diablo. And you say, Devil. I came. Yo vine. Today. To give my breakthrough. Hoy a tomar mi rompimiento. I came. Hoy vine. To give my breakthrough. A tomar mi rompimiento. ¿Cuántos están aquí listos para un rompimiento? How many of you are ready for a breakthrough? ¿Cuántos están listos para un rompimiento? Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Espero que te haya gustado esta palabra. Siempre lo hacemos con todo el corazón, creyendo y confiando en el Señor que esta palabra te va a bendecir, te va a ayudar a crecer en fe y te va a ayudar a aplicarla en tu vida para que seas transformado de una manera sobrenatural. Si te gusta el contenido que nosotros tenemos, el contenido que nosotros subimos, te animo a que nos sigas en todas las redes sociales para que puedas recibir todo lo que estamos subiendo a las redes cada semana. Así que muchas gracias por siempre estar conectados con nosotros. Donde quiera que me estés viendo, que el Señor te bendiga, Dios te guarde y declaro sobre tu vida un día bendecido, prosperado y en victoria. Bendiciones y hasta la próxima.